ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ವಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರವರ ಪಕ್ಷದ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವೀರನ್ಗೌಡ ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ತೆಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದಾದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವಂತೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ದು ಸುಬೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೂ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ವಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಾದರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸರ್ ಮಲಬದಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜನ ಈ ಸಲ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಯಾಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಹ್ಞೂ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹದಿಂದ ನೋಡೋಂಥ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರನೂ ಇದೆ ಇವತ್ತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಅದೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಾವ ಪಕ್ಷ ನಮಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತದ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಯದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದದ ಬಂದದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ತನ ಯಾವುದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ದೇಶದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿದು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪೋಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಪೋಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಂತು ಸೌತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದದ ಮೊದಲು ಸೌತ್ನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳಾಗ್ಯವ ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ತಿರುವು ಕಾಣ್ತದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಾಗ ನೂರ ನೂರ ಒಂದು ನೂರ ಮುತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾವ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ನಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳದಲ್ಲ ಅದು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ
ಓಕೆ ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ರೋಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅವರು ಜನಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಳ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತದ ಹೋಗ್ತದ ಬಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಅದು ಮೆರಿಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಅಮೃಲ್ ಅಲಂ ಪ್ರೂಫ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೀವು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಓಕೆ ಹಾಗೇನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಎಂ ಮಠಮಾರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಬಾದಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾಕೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ತಲೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಜನ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಬಸವರಾಜ್ ದಿಗಾವಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಸವರಾಜ್ ದಿಗಾವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಉದಯವಾಗಿದ್ದೇ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಯುಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಉದಯವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಧೋಖಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಧಿಕಾರ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಿಂಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸು ಏನೈತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರನ್ ಅವರು ಅವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ರಿ ನಂದೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗ್ತದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಹಿತ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಕಂಬೈಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಬೀದರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆತ ಹತ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು ನಾನು ರೈತರು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತರು ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾರಾಯಣ
ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬ್ಜರ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಪುಡಿಯೇಟ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಪುಡಿಯೇಟ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪುಡಿಯೇಟ್ ಏನಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪುಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನವಲ್ಲ ರೀ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ರೀ ಅಪ್ಪುಗೌಡ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಾಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪುಗೌಡ್ರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸದ್ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದ್ರೆ ಈಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಬರೀ ಸಿಟಿ ಒಳಗೂ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಷಣದಾಗ ಏನ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಎಲ್ಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸಲ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸಲ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಆಗದ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಿಸಲ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಆಗದ ಅದಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಗೌಡನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅದ್ರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ದಿಗ್ಗಮಿಯವರಿಗೆ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವ್ರ ಅದಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವ್ರ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವ್ರ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ ಹಕ್ಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಇವರು ಇವರು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ಸೇರಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗತಿ ಕಂಡಾಗ ತೀವ್ರಗತಿ ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಇದು ಬಿಗಡಾಸ್ತದ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ್ದಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದಲ್ಲ ಅದು ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಭಾಗದ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಭೀಮಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಎಸ್ ಕೆ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಅವ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ತಂದವರು ಎಸ್ ಕೆ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭೀಮಾ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಚುನಾವ
ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ನಾನು ಜನರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರೇನು ಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಜನ ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸುಬೇದರ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾದ ಓಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯಾವಲ್ರು ಹ್ಮ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದವ್ರು ಬೈತಾರ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನೊಳಗ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ನಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಫಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಯೂಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೊಲಸು ನೀರು ಹರಿಯಕತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ರೋಗ ಬರಕತ್ತದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅವರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉದ್ನೂರೊಳಗೆ ಉದ್ನೂರ ಕಸ ಊರಿಗೆ ಊರ ಈಗ ಎದ್ದು ಬೇರೆ ಊರು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡವಲ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರವರು ವರ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ನಾವು ಹೊಲಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಉಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶರ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಎತ್ತದು ಮಾಡಿದ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಎತ್ತದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಕೈ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರೋಡು ನೀರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವನ ಸಂವಿಧಾನ ಅವನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಕ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಭಾಗ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ದಡ್ಡಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾ ಐ ಎಸ್ ಐ ದವಾಖಾನೆ ಮಾಡಿಸಿನಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿನಿ ರೋಡ್ ಗಳು ಮಾಡಿಸಿನಿ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ
ಓದೋ ಓದೋರ ಕೊರತೆ ಅದ ಓದ್ಲಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅವೇ ಅವ ಇನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಸ್ತರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗ್ತದ ಮನಿ ಮಾಲಕ ಯಾರಿರ್ತಾರ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ್ರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾನ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯ ಬಿಟ್ರು ಬರೀ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಏರ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತನು ಆಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೌರಿ ನೌಕರಿ ಕೆಲಸ ಸಿತೆ ಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಡ ಆಗಿದ್ದ ಅದ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ಕೈಯಾಗ ಆ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವತ್ತಿನ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ದೇವೇಗೌಡ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಾಲ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ತೊಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಕಣಜೆ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ರೈತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲ ಮಾಡದು ಹಾಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಣಾಳಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌದು ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಳೆ ತೊಗರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕುಂಟಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುಬೇದಾರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅವರು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬರೀ ರೋಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ರೋಡ್ ಒಂದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಚರಂಡಿ ನೀರೇ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಮ್ ಇರೋದವರು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ನೀರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಮಣ್ಣಿದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಎರಡನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇದೆ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು 
ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನೋಟಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಲನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಈ ಮತದಾರರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಗುರುಗಳು ನೀವು ಅಂದಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಘೋಷಣೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಘೋಷಣೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ ಮನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರ ಘೋಷಣೆ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಅದರ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸಾಲ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಘೋಷಣೆ ಅದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಗಿಡ ನೆಡುವ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಐದೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡುವ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ರೀ ರೈತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದು ಹತ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೂ ಹತ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಣಜ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ ಹೊಗರಿ ಕಣಜಕ್ಕೆ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಮನೆ ನಡೆದಂತ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಮ್ಮ ಯಾರು ತಾವಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಸರ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಎತ್ತಾರ ಇವ್ರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುಂಟಲಿಗೆ ಇವರು ಇವರು ಹತ್ತು ಕುಂಟಲಿಗೆ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾರು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅವರು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಲಹೆ ವಿರೋಧ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಹೋದ ಸಲ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಲಹೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತರು ಕೂಡ ತಿರುಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಅನಧಿಕೃತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇತಾ ಇರೋದು ಮೊನ್ನೆ ತೊಗರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ
ಅವರು ಎತ್ತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂತು ಸೊ ಏನೋ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ತೊಗರಿ ಖರೀದ ಒಂದ ಇದು ಒಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ತೊಗರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ರು ಚೀಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಚೀಲ ಖರೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅವರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ರದೇ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಸಹಿತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗೇನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ತೊಗರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡ ರೈತರ ತೊಗರಿನ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಅವಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆತರ ಅಂತ ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನಾನೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಫೋರಂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದ ಇನ್ನ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀವು ಈ ಸಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತದ ಇವನ್ ಕಡಿತನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ರೈತರು ಅಳತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಂಘದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರದಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರ ಸೊ ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ಪರಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಏನು ಮೊದಲು ಕಮರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಇದ್ದರು
ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಗುದಲಿ ಪೂಜಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದೇ ಅವರು ಈಗಿನ ಮೇಯರ್ ಶರಣು ಮೋದಿಯವರು ಇದ್ದಾಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗುದಲಿ ಪೂಜಾವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರೆಡಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಾರೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದ ಮುಂಚೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಆರು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕೇ ಶೌಚಾಲಯ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯ ಇನ್ನ ತನಕ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಒಂದು ಜೋರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅನುದಾನ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಕೇಳದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತ ಮುಖ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಇರೋರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ ಒತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆದರಿದ್ದಾರೆ ಕೆದರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಿನವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಏನ್ ಸರ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಲಿಂದ ಸಾಯವರೆಗೂ ಕಲಬುರಗಿಲ್ಲ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಲ ಬಂದು ಹೋದ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕರೀತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಂದರಗಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸುಂದರಗಣ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಈಗ ನೂರು ಕೋಟಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದ್ರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಚ್ ಕೆ ಡಿ ಬಿ ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಯಾಕಡೆ ಆಯ್ತು ನಾಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ದನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅವರು ಒನ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಈಗ ಇ ಟಿ ಇಂಟಿ ಇ ಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಆಗಲಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗತ್ತ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ ರೂಟ್ಲಿಂದ ಯಾರ ರ
ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲಾಬಾದಿ ಸರ್ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರು ಆಡಿರುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಚ್ ಕೆ ಡಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ತಾಲೂಕ್ ಫೈವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಾರ ಕಳಪೆ ಅಂತಾರ ಕಳಪೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದ ಆ ಡಿ ಸಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬರೇನೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಿಕೊಳಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪದಂತ ಇದೇನದ ಆಡಳಿತದ ಅಪವಿರ ಆಡಳಿತ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ನಿಮಗ್ ನಾವು ಸರ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳೋರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವೇನು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಇನ್ನ 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 ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಂಡ್ ಇರ್ತಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿ ಗಿರ ಇರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆನೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವತ್ತು ಇವ ಇವತ್ತು ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಈ ದೇಶನೇ ಲೂಟಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಏನದ್ ಹೇಳು ಸರ್ ಕಾಲರ ಇದ್ದಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳು ಕಾಲರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೀರ ಹಂಗೆ ಅರೆ ಇರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಇವ್ರ ಘೋಷಣೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾಂದ್ರು ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಕೇಳ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಕತ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ದುಡ್ಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ವಿಮಾನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರಾಡವ್ರು ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ರಿ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈರಿತ್ವ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪತ್ತನಾಗ ಅದು ವಿಮಾನಯಾನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದ ಆಗ್ತದ ವಿಮಾನಯಾನದ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಜುಡಿ ಸರಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೊಂಡು ಇವ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ತೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿದವರಿಗೆ ಈಗ ಆರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಹತ್ರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್
ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ರುಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತ ಪಕ್ಷ ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋ ಕೂತಿದೀರ ಬಂಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕೆ ಬೇಕು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹೊಸ ಜೇವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಿವಸ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಜೇವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೇರಸ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಷ್ಟ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ಯದ ಬಸ್ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಾಕ್ ನಾಗ ಬಾಂಬ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ರೋಡಿನ ಸೌಧ ಮಾಡುದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೈಬಣ್ಣ ಜಮಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೈಬಣ್ಣ ಜಮಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಐದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಕ್ಕ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿದವರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಯುವ ಜನರು ಅದಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಆಶ್ವಾಸನೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಓದ್ತಾರ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪರಿತದ ನೌಕರಿ ಕೊಡಕಂತರು ರಾಜ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗೇನ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ದವರು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಒಳ
ಬಿಹಾರದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಪೋಷನ್ ಯೂನಿಟಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾವ ಟೇಕೆಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ಅಪ್ಪುಗೌಡ್ರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಅವರು ಅವರು ಅಪ್ಪುಗೌಡ್ರು ತಂದೆಯವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಮರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಗೌಡ್ರು ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಸರ್ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಕೊಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಕರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ದಿಗ್ಗಮರಿಗೆ ನೀವು ಆರಿಸಿ ತನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ದಿಗ್ಗಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ದಿಗ್ಗಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗಿಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ಎಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಂದಿವನ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋತಿನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಿಗ್ಗಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತ್ ಮುಗಿತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮತದ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ದವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಡಿ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಇದು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರವಿ ನಾಯ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಬಂದಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ದವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿದಿರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಿ ದುನಿಯಾದ ನೋಡಿದಿರಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಕ್ ನಡೀಲ್ಲ ನಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲಿಗಳು ತುಂಬ ಎರಡು ರೋಡ್ ನಡ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಲಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಕಸ ಬಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊರ್ತು ಬಂದಿದೀವಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೀವಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಸಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ
ಅವ್ರಿಗೇನಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚುನಾವಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತ